এই মুহূর্তে পৃথিবীর আলোচিত ঘটনা হচ্ছে আটলান্টিক সাগরের তলদেশে কয়েকজন বিলিনিয়ার আটকা পড়ছে মানে তলদেশে কিনা সেটা আমরা জানি না না এখন জানি অবশ্য পাই না আমরা জেনে গেছি তাদের ফেট কী হয়েছে কী হয়েছে না হয়েছে সকল ডিটেলস জেনে গেছি বাট আজকে কয়েক ঘন্টা এক পর্যন্ত আমরা জানতাম না আমরা জানতাম তারা আটকা পড়ে আসে সামার ইন দ্য ওয়াটার কলাম তাদের কী ভাগ্য বরণ করছে আমরা কিছুই জানতাম না রাইট rest 12,500 feet beneath the surface of the Atlantic. At that depth, no light from the sun reaches the ocean floor. It's pitch black. Temperatures are near freezing, around 0 to 3 degrees Celsius. Water pressure is 380 times greater than on land. Prashungik, on a point, touch corbo. Prothom point, a minor, so pula jahara ke touch kore fili, sheta hoche, padjun bilin and atka porse. সো পাঁচজন বিলিনিয়ার আটকা পড়ায় অনেক মানুষের অ্যাটিচিউডটা এইরকম যে মানে ওয়ার্স দ্য বিগ বিলিনিয়ার আটকা পড়ছে লাইক বিলিনিয়ারের অর্থ হচ্ছে আসলে মানে আনিকোল ডিস্ট্রিবিউশন অফ ওয়েলথের রেজাল্ট হচ্ছে বিলিনিয়ার মানে একটা মানুষ কেন বিলিনিয়ার হবে সে এত টাকা কামাই করবে কীভাবে নিশ্চয়ই অনেকটা সমাজতান্ত্রিক আলাভার কি যে নিশ্চয়ই অন্যের ভাগ হক মার্সে গরিব এবং ধনীর বৈষম্যের রেজাল্টই বিলিনিয়ার অনেকটা সমাজতান্ত্রিক এটা আসলে একটা সোশ্যালিস্ট আলাপ ওই যে বার্নি স্যান্ডার্স একটা কথা বলছিল কত ওর যখন ইলেকশন করে যে বিলিনিয়ার স্টুডেন্ট এক্সিস্ট তো এটা বলা অনেক বিতর্ক হয়েছে যে বিলিনিয়ার স্টুডেন্ট এক্সিস্ট মানে কি তার মানে কি যারা বিলিনিয়ার আছে তাদেরকে মেরে ফেলতে হবে না বার্নি সেটা মিন করে নাই বার্নি যেটা মিন করছে যে এমন একটা সিস্টেম থাকবে কেন যেখানে কোনো মানুষ বিলিনিয়ার হইতে পারে এসেন্সিয়ালি বিলিনিয়ার হচ্ছেন মানে আপনি আরেকজনের সম্পদ কক্ষিগত করে বিলিনিয়ার হচ্ছে দেখা অন্য ডিবেট কিন্তু আমি বলতে চাচ্ছি এটা একটা ইন্টারেস্টিং এবং ইয়ে পয়েন্ট যে পাঁচজন বিলিনিয়ার আটকা পড়ছে পানির নিচে এবং এতে করে সমব্যাথিনাই টাইপের পারসেপশনও আছে অনেকের মধ্যে নাও আরেকটা পয়েন্ট টাচ করে যাই বিলিনিয়ারদের ব্যাপারে সেটা হচ্ছে যে বিলিনিয়ার তো অনেক পদেরই হয় অনেক বিলিনিয়ার আছে যে তারা ইয়টের মধ্যে করে আটলান্টিক সাগরে ভেসে বেড়াইতেছে সাথে গোল্ড ডিগার ইয়াং তরুণী মেয়ে সাথে নিয়ে মদ খাইতেছে সেইরকম বিলিনিয়ার আছে আবার অনেক বিলিনিয়ার আছে যে যারা কিউরিয়াস যারা তাদের টাকা পয়সাকে কিউরিয়াস সিটি নিবারণের কাজে এক্সপ্লোরেশনের কাজে ব্যবহার করে সো তার আরেকটু মোর অনারেবল বিলিনিয়ার রাইট যেমন এই শিপে যে পাঁচজন আটকা পড়েছিলেন তার মধ্যে একজন ছিলেন যে এক্সপ্লোরার ধরনের সে স্পেসে গেছে সে সম্ভব আটলা ইয়েতে পলে গেছে অ্যান্টার্কটিকায় গেছে সে সাগরের নিচে এর আগে কয়েকবার গেছে সো সে হচ্ছে এক্সপ্লোরার রিস্ক টেকার টাইপের সে তার বিলিয়ন ডলার ব্যবহার করতেছে ইন্টারেস্টিং কাজ করার পেছনে সো এটু এক ধরনের অনারেবল বিলিনিয়ার রাইট বিলিয়নিয়ার নিয়ে অনেকক্ষণ কথা বলে ফেলতেছি যা হোক বাট এটা একটা মানে বিলিয়নিয়ার জিনিসটা একটা ইন্টারেস্টিং সাবজেক্ট ম্যাটারের জন্য অনেকক্ষণ কথা বললাম যা হোক নাও এই যে পাঁচজন বিলিয়নিয়ার আটকা পড়লেন তারা হচ্ছে আমরা জানতে পারলাম কি অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেশার তার চেয়ে হইতেছে যে জায়গায় আটকা পড়ছে আটলান্টিকের নিচে ওই জায়গায় তিনশো আশি টাইমস হায়ার প্রেশার অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেশার নাও এই কথাটার মানে কি কথাটার মানে কিন্তু আমরা কেউ বুঝতেছি না কারণ এটা একটা মিয়ার নাম্বার আমরা ইউ ক্যানট রিলেট টু দিস নাম্বার আর কি বেসিক্যালি সো এখন আমরা যদি বোঝার স্বার্থে একটু পার্সপেকটিভে রেখে বা কনটেক্সটে রেখে বুঝতে চাই যে এটার মানে কি প্রথমত ওয়াটার প্রেশার জিনিসটা একটু আলোচনা করি আমরা ওয়াটার প্রেশার পানির নিচের যে প্রেশারটা এটা যে কী পরিমাণ হিউজ ইনক্রেডিবল প্রেশার এটা আসলে আপনি মানে এই জিনিসটা নিয়ে চিন্তা না করলে আপনার পক্ষে বোঝা সম্ভব না একটা ওশনোগ্রাফি সাবজেক্ট রিসার্চ করছি দ্যাটস ওয়েন আই কেম টু নো অ্যাবাউট দিস স্টাফ কারণ আমাকে রিসার্চের প্রয়োজন এগুলো ঘাটাঘাটি করতে হয়েছে জানতে হয়েছে রাইট সো তখন প্রথম বুঝতে পারলাম যে ওয়াটার প্রেশার একটা হিউজ ডিল খালি হিউজ না ইনক্রেডিবলি হিউজ ডিল এটা কল্পনার মধ্যে আসে না আমাদের কী পরিমাণ হিউজ ডিল একটা এক বালতি পানি তুলতে গেলে আপনার জীবন বের হয়ে যাবে সেইখানে যদি আপনার ওয়াটার কলামটা এত হাই হয় যে দশ মাইল মনে করেন দশ মাইল উচ্চতার পানি এটার কী পরিমাণ ওজন এবং এটা শুধু একদিক থেকে না চার দিক সকল ডিরেকশান থেকে ওয়াটার প্রেশার আপনার কাজ করে রাইট প্রতি দশ মিটার ডেপথে হইতেছে ওয়ান বার প্রেশার বাড়ে রাইট এবং বার অ্যাটমসফিয়ার অলমোস্ট ইকুয়াল সো প্রতি দশ মিটার নিচে আপনি যদি পানি যান তাইলে আপনার অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেশার ওয়ান বার যেটা প্রেশার এই পরিমাণ প্রেশার বাড়তে থাকে আপনি বিশ মিটার নিচে গেলে টু বার ফিল করবেন প্রেশার তিন মিটার নিচে গেলে থ্রি বার ফিল করবেন সো আটলান্টিকের নিচে যেখানে ওনারা চাপা পড়ছে একটা একশো তলা ল্যাড ল্যাডের বাংলা কি সিসা আই থিঙ্ক সো একটা একশো তলা সিসার বিল্ডিং কম্প্যাক্ট একটা একশো তলা জাস্ট কংক্রিটের বিল্ডিং না সিসার বিল্ডিং একশো তলা সিসার একটা বিল্ডিংয়ের যে পরিমাণ প্রেশার এই পরিমাণ প্রেশার হইতেছে আপনার এই যে আটলান্টিকের নিচে যেখানে ওনার গেছে এই পরিমাণ ওয়াটার প্রেশার আপনি বুঝতেছেন কী পরিমাণ প্রেশার এবং এটা সকল ডিরেকশান থেকে রাইট সো তারা যে ক্যাপসুলটাতে করে গেছে এই ক্যাপসুলটার উপর যখন এই পরিমাণ প্রেশার থাকে যেটা বলে প্রেশার ভেসেল রাইট এই প্রেশার ভেসেলটা যদি কোনো কারণে
তাদের প্রেসার ভেসেলটা তাদের ক্যাপসুলটা এভাবে ক্র্যাশ হয়েছে পানির নিচে তা আপনি চিন্তা করেন পানির কি পরিমাণ প্রেসার কি এটা খুবই একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস আপনারা চিন্তা না করলে জানার কথা নেই জন্য সময় নিয়ে আলোচনা করতেছি যে অদ্ভুত অবস্থা ওয়াটার প্রেসার জিনিসটা রাইট আপনি এভাবেও চিন্তা করতে পারেন আর একটা অ্যানোলজি দিতে পারি বা কন্টা ইয়ে দিতে পারসপেকটিভ যে প্রতি স্কোয়ার ইঞ্চ তো মানে এটা হইতেছে একটা ইঞ্চ রাইট সো একটা এটা হইতেছে এক ইঞ্চ তো স্কোয়ার ইঞ্চ এটুক হবে আর কি প্রতি স্কোয়ার ইঞ্চ আপনি একটা প্রাইভেট কার যে পরিমাণ ওজন একটা প্রাইভেট কার একটা প্রাইভেট কারের প্রেশারটা ওজনটা আপনি যদি প্রেশার বলতেছি ওজন একই কথা বেসিক্যালি ফোর্স হইতে হচ্ছে প্রেশার রাইট এরিয়া সম্ভবত যা হোক সো আপনি যেই পরিমাণ প্রেশার যে পরিমাণ ফোর্স আপনার একটা প্রাইভেট কারের সমান ওজন আপনি এক সেন্টিমিটার স্কোয়ারে যদি দেন তাহলে আপনার এই পুরো ক্যাপসুলটার প্রত্যেক স্কোয়ার ইঞ্চে একটা প্রাইভেট কার সমান ওজন প্রত্যেক স্কোয়ার ইঞ্চে তার মানে কি পরিমাণ ওজন চারপাশ থেকে চেপে ধরে রাখছে এটা হচ্ছে ওয়াটারের প্রেশার এই ইনক্রেডিবল প্রেশারে পানির নিচে যাওয়া সো এটা আমরা আমি প্রথম রিয়েলাইজ করছি কখন যখন রিসার্চ করতে গেছি যে আপনার পানির নিচে কোনো ধরনের আপনি ইনস্ট্রুমেন্ট কাজ করে না আপনি পানির বেশি গভীরে গেলে এবং আপনি যে কোনো ধরনের ইনস্ট্রুমেন্ট পাঠাইতে পারবেন না খুবই হাইলি সফটিকেটেড হইতে হয় খুবই আমি বুঝলাম কী ঘটনা কি পানির নিচে যে সমস্যা কি তখন রিয়েলাইজ করলাম যে ওয়াটার প্রেশার কী জিনিস হয় যারা ডুবুরি এরা তো এগুলো জানে নিশ্চয়ই এরা রেগুলার পানির নিচে আসা যাওয়া করে এদেরকে জানতে হয় কতটুকু নিচে যাওয়া সেফ কতটুকু নিচে যাওয়া সেফ না একটা নির্দিষ্ট ডেপথের পরে গেলে আপনি অজ্ঞান হয়ে যাবেন ওয়াটার প্রেশারের কারণে আরও নিচে খেলে তারপরে একশো আপনি ক্রাশড হয়ে যাবেন নাই হয়ে যাবেন আর কি সো এই ভদ্রলোকরা মারা গেছেন আমরা অলরেডি জেনে গেছি কেন কীভাবে সেটা হয়েছে যে ডিব্রি পাওয়া গেছে তাদের সেই ক্যাপসুলটার পানির নিচে ছড়ানো ছিটানো অবস্থায় approximately 1600 feet from the bow of the Titanic on the sea floor. এবং ডেব্রিটার যে পাওয়া গেছে রেগুলার নেচার হইতো অলরেডি এতে করে আমরা জানতে পারতেছি বুঝতে পারতেছি অলরেডি যে এটা একটা ইমপ্লোজন হইছে মানে বেসিক্যালি ক্রাশড হইছে প্রেসার ভেসেলটা নাও একটা প্রেসার ভেসেল কেন পানির নিচে ক্রাশড হইছে নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও কোনো লিক ছিল কোনো দুর্বলতা ছিল সেই দুর্বলতার কারণে মুহূর্তের মধ্যে চোখের পলকে নাই না এই জিনিসটা আমাকে খুবই মানে ইটস এ ক্যাচ আছে স্ট্রং ফিলিং যে আপনি জানেন যে মানুষগুলো যখন নিখোঁজ হয়েছে তখনই জানা গেছে যে তারা বেঁচে ফিরবে না কেন বেঁচে ফিরবে না কারণ হচ্ছে তারা কমিউনিকেশান লস করছে উপরের সাথে সো কমিউনিকেশান লস করলে কী হবে তারা ভেসে উঠবে ওকে ফাইন কমিউনিকেশান লস হয়েছে সো যেটা যেহেতু কমিউনিকেশান লুজ করছে এখন একটা আনসিফ পরিস্থিতিতে আছে তারা তাহলে ভেসে উঠলেই হইলো ঝামেলা শেষ যেহেতু তারা ভেসে ওঠে নাই তার মানে একটা কমিউনিকেশান লসটা শুধুমাত্র মানে ডেটা আনা নেয়া করার সে কোনো ঝামেলার কারণে হয় নাই কোনো একটা দুর্ঘটনা করছে বলে কমিউনিকেশান লুজ করছে সেটা অলমোস্ট এভিডেন্ট হয়ে যায় আর কি পানির নিচে এই জিনিসটা এত জটিল আরেকটু আলোচনা করি যে এইখান থেকে রেসকিউ করার কোনো টেকনোলজি এখন পর্যন্ত আমাদের নাই আপনি কথাটা বোঝেন দুই হাজার তেইশ সালে আমেরিকার নেভির আমেরিকান কোস্ট গার্ড আমেরিকান মিলিটারিরও সেই ক্যাপেবিলিটি নাই যে হারায় গেছে এত গভীরে কাউকে খুঁজে বের করে রেসকিউ করে নিয়ে আসা না না নাই এই পরিমাণ ওয়াটার প্রেশারের সাথে ডিল করা এবং এত গভীরে ডিল করা এই ক্যাপেবিলিটি আমেরিকার ইয়ের মিলিটারির নাই রাইট সো মিলিটারি মানে হইতেছে পৃথিবীর সবচাইতে টেকনোলজিক্যালি অ্যাডভান্সড একটা ফ্রন্ট হচ্ছে মিলিটারি রাইট আমরা যত রিসার্চ হয় গোপনীয় মিলিটারি আমাদের চেয়ে অনেক আগানো আছে আমরা জানিও না রাইট সবচাইতে অ্যাডভান্স টেকনোলজিটা প্রথম মিলিটারির হাতে আসে রাইট সে মিলিটারি ক্যাপেবিলিটি নেই তাইলে আপনি বোঝেন যে পানির নিচে ডিল করার কি একটা হস্টাইল পরিস্থিতি পরিবেশ এবং তার চেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে এই ডেপথে কিন্তু অনেক প্রাণী বেঁচে থাকে সো তারা ওইভাবে ইভলভ করছে রাইট খুব ইন্টারেস্টিং স্টাফ যা হোক নাও তারা যে জিনিসটাতে করে গেছে এটাকে বলে সাবমার্সিবল অ্যাজ অপোজ টু সাবমেরিন সাবমেরিন তো আমরা জানি সাবমেরিন সো তারা যে ক্যাপসুলে করে গেছে এটাকে কেন সাবমার্সিবল বলা হচ্ছে কারণ এটার স্ট্রাকচারালি ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়াইজ এটার ডিফারেন্ট ফিচার ডিফারেন্ট পারপাস অ্যান্ড স্টাফ সো সাবমেরিন বেসিক্যালি পিছনে একটা বিশাল প্রপেলার থাকবে বিশাল একটা মোটর থাকবে সেই মোটরটা প্রপেলারটাকে আমার বাচ্চার থাকে খেলার সাবমেরিন আছে রাইট সো আপনারা সবাই দেখছেন আশা করি পিছনে একটা এরকম ইয়ে থাকে এটা ঘুরতে ঘুরতে সাবমেরিনটাকে সামনে নিয়ে যায় আর ওনারা যে সাবমার্সিবলে করে গেছেন এই সাবমার্সিবলটা এরকম না এটার পারপাস এরকম না যে এদিক সেদিক এটা হয়তো একটা শিপে করে যাবে ছেড়ে দিবে ছেড়ে দিলে চাষ সরাসরি নিচের দিকে নামতে থাকবে হালকা মেনুভার করতে পারবে এদিক সেদিক যাইতে পারবে তারপর আবার উপরের দিকে চলে আসবে ভেসে রাইট সো এই কারণে এটাকে বলতেছে সাবমার্সিবল টু কাইন্ড অফ মেবি প্রবলি ডিস্টিংগুইশ ফ্রম সাবমেরিন নাও সাবমার্সিবল এটা কিন্তু এই প্রথম ঘটনা ঘটল না যদি এমন হইতো যে এই প্রথম কেউ গেছে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে না 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 এরকম মানুষ অসংখ্য আসা যাওয়া করতেছে সাবমার্সিবল ব্যবহার করে ইভেন টাইটানিকের কাছে
ভুল বলতেছি না যা হোক সো নানান কারণে এরকম নিচে তারপর ফোর্স টু সানান কারণে ওয়াটার কারেন্ট মুভ করতে থাকে রাইট সো এতে করে যেটা হয় আপনি যখন পানির নিচে যাবেন সেই পানির স্রোত আপনাকে টেনে দিক সেদিক নিয়ে যাবে রাইট সেইগুলো আপনাকে ম্যানুভার করতে হয় সো সাবমার্সিবল সে অনেক পাওয়ারফুল না হলেও অ্যাটলিস্ট ম্যানুভারিং ক্যাপেবিলিটি আছে তো এর আগে একবার এরকম একজন গিয়ে আটকা পড়ে গেছিলেন যে সে এরকম টাইটেনিকই দেখতে গেছিল তো টাইটেনিক জাহাজের প্রোপালারগুলো এত হিউজ এবং পানির এরকম কারেন্টের স্রোতের কারণে তাদের যে ছোটো সাবমার্সিবল নিয়ে দেখতে গেছিল ওইটা আটকা পড়ে গেছিলো প্রোপেলারের নিচে নাও তারা সেই যেই ইয়েতে করে গেছে এই সাবমার্সিবল যে মিশ ইয়েটাতে করে গেছে যে ভিহিকলটাতে করে গেছে এটার একটা লিমিটেড রুম লিমিটেড রিসোর্সেস কতক্ষণ আপনার এখানে অক্সিজেন থাকবে কতক্ষণ আপনি আপনার যে কার্বন ডাই অক্সাইড ব্রিথ করতেছেন সেগুলোকে ইয়ে করা যাবে সব কিছু লিমিটেড রিসোর্স রাইট সো আপনি চাইলে অনির্দিষ্টকাল সেখানে আটকা পড়ে থাকতে পারবেন না এবং আপনাকে রেস্কিউ করার জন্য উপর থেকে আসা সম্ভব না এত আলোচনা করলাম রাইট সো আপনি এখান থেকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আটকা পড়া অবস্থা থেকে বের হয়ে না আসতে পারলে আপনি মারা যাবেন সো আপনি চিন্তা করেন অবস্থাটা পরিস্থিতিটা তারা যখন আটকা পড়ে ছিলেন আর কি ওরা তারপর শেষ পর্যন্ত বের হয়ে আসতে পারছেন সো এই জিনিসটা যে জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে এই যে বিলিনেরা যখনই নাই হয়ে গেলেন আমরা জানি যে তারা হয়তো বেঁচে আসেন আসলে এখন জানতে পারতেছি যে বেঁচে ছিলেন না মারা গিয়েছেন কিন্তু মৃত্যুর জন্য যে অপেক্ষা এটা যে একটা কি কঠিন জিনিস আপনি যা হোক আমরা আমাদের পার্সপেকটিভ থেকে আমরা জানি যে হয়তো তারা বেঁচে আসেন আমরা অপেক্ষা করতেছি প্রমোদ গুনতেছি যে সময় ফুরে আসতেছে টিক টিক করে আর কি বাহাত্তর ঘন্টা না ছিয়ানব্বই ঘন্টা তাদের অক্সিজেন সাপ্লাই ছিল এরপর তারা মারা যাবে এই সো অ্যাগেন বাইন আমরা জেনে গেছি যে ডেবরি পাওয়া গেছে এইখানে আলোচনা থেকে আমি একটা পয়েন্ট টাচ করে যেটা আলোচনাটা শেষ করতে চাই ভদ্রলোকের আলোচনা শুনে সেটা যেটা হচ্ছে আমাদের টেক হোম মেসেজ যে কি পরিমাণ প্রিপারেশান নেয়া কী পরিমাণ সেফটি মেজার্স নেয়া উনি একজন সাবেক ইউএস নেভির সদস্য সামন যিনি সাবমেরিনে অনেক দীর্ঘ সময় কাটাইছেন কয়েক মাস একটা না কাটাইছেন সো উনি কমপ্লেন করবেন যে এখানে যথেষ্ট ইয়ে মেজার নেওয়া হয়েছিল কি না যথেষ্ট সতর্কতামূলক ব্যবস্থা দেখেন অ্যাগেন আমি তো বললাম এরকম ঘটনা আগেও করছে আসা যাওয়া করছে কখনই অ্যাক্সিডেন্ট হয় নাই কিন্তু আমি যেই জিনিসটা এখানে দেখাইতে চাচ্ছি যে কি পরিমাণ সতর্কতা গ্রহণ করা হয় যে উনি এখন বলবেন যে উনি যখন সাবমেরিন ওনারা যখন মিলিটারি হয়ে নিচে পানির নিচে একটা সাবমেরিন যখন বানায় সাবমেরিনের একটা নাট বোল শুদ্ধা একটা নাট প্রত্যেকটা নাটকে ম্যানুফ্যাকচারিং করা থেকে যে একটা নাট কী জেনে বললো কোবাল ক্রোমিয়াম অ্যালোয় আর কি বেসিক্যালি অ্যালোয়ের যে কম্পোজিশান নির্দিষ্ট মাত্রার কম্পোজিশান ব্যবহার করা হচ্ছে কি না এটা বানানো ম্যানুফ্যাকচারের ফ্যাক্টরি থেকে শুরু করে এটা সাবমেরিনের গায়ে লাগানো পর্যন্ত প্রত্যেকটা পর্যায়ে এটাকে ট্র্যাক করা হয় যে একটা বোল্ট নাট বোল্টের মধ্যে কোথাও কোনো ইয়ে হচ্ছে কি না উনি জিবি সইতেছে কি না এরকম প্রত্যেকটা নাট বোল্ট করতে করতে পুরাটা জিনিস তারপর ডেপথের লেয়ার বাই লেয়ার এটাকে টেস্ট করা হয় এত কিছু করার পর তারপর এটাকে গ্রিন সিগনাল দেওয়া হয় সো এই ভদ্রলোক এখন কমপ্লেন করবেন আর কি একজন এক্সপার্ট যে আমরা যে সতর্কতা বজায় রাখি এটার পেছনে কারণ আছে কারণ মাদার নেচার ইজ খুবই আনফর গিভিং মাদার নেচারের সাথে খেলা যায় না হ্যাঁ সো আমরা যে সতর্কতা মেনটেন করি তারা এই সতর্কতাটা মেনটেন করছে কিনা এটা একটা প্রশ্ন উনি তুলবেন অবশ্যই করে না যেহেতু একটা প্রাইভেট কোম্পানি মিলিটারির যে বাজেট ওটা উনি বলবেন যে এই এইভাবে সতর্কতা মেনটেন করা যে পরিমাণ ব্যয় সাপেক্ষ এইভাবে তো এরাদের পক্ষে করা সম্ভব না সরকারের পক্ষে করা সম্ভব সো অবভিয়াসলি তারা এই পর্যায়ে মিলিটারি গ্রেড লেভেলের মিলিটারি পর্যায়ে সতর্কতা মেনটেন করতে পারে নাই কিন্তু যথাসম্ভব সতর্কতা মেনটেন করছে কিন্তু ভদ্রলোক বলবেন যে এটা স্টিল নট ইনাফ আর কি সো ওনার আলোচনাটা শুনি আমি জাস্ট এটা কারণ আমাদের বাঙালির কিন্তু একটা অ্যাটিচিউড আছে যা রে ধুর ও কী হয়েছে কারে সতর্কতার কী হয়েছে লাম সাম মিডিও কার আর কি বাঙালি বোঝার নাই সেদেরকে জন্য একটু আলোচনা এই আলোচনাটা আমি শোনাইতে চাই বাঙালিকে যে সতর্কতার সাবধানের মাইন্ড নাই No, I think you could do a better job mitigating the risk. We know from a long history of operating submarines in the Royal Navy, the American Navy, I've been underwater for 87 continuous days. What it takes to keep a submarine operating safely underwater. We have, first of all, starts with the design and the building of the submarine. We track a bolt from when it was manufactured. I just told you, we have a bolt that we track when it was manufactured, what composition is. Say it's chromium, magnesium alloy, to when it's installed on the submarine. Every step of the way, because we want to make sure that the exact right bolt that the right material is installed in the right bolt hole. This all costs money. And then when we operate the submarine, if we were in port for a while, we don't just go out and submerge in deep water and see how it goes. We, we test everything at the pier, then we go deliberately 100 feet, 200 feet, 300 feet. What do you say? When we go to the port, we don't have to go to the port, but we don't have to go to the port. এটাকে ডুবানোর আগে আবার আমরা প্রত্যেকটা ডেপথে টেস্ট করি যেটা ঠিক মতো অপারেট করতেছে কিনা চিন্তা করেন একবার তো ম্যানুফ্যাকচার করছে সকল ধরনের প্রোটেকশন নিয়ে তারপর সাবরিনটা পানি থেকে উঠে ভেসে একবার পোটে আসছ
বুঝতে কি সমস্যা হচ্ছে একটু ফাস্ট হয়ে গেল 1.25 দিছি তাতেও মনে হচ্ছে যে অনেকের সমস্যা হইতেই পারে under free three free walk around with flashlights checking things it is daunting and this is why these submarines cost so much money so i admire people pushing the boundaries and throughout the human race these people have contributed a lot and some risk is unavoidable but i think you should try and do everything you can to minimize avoidable risk এর একটা সুন্দর কথা বলছে যে এই এই যে ভদ্রলোক অ্যাক্সিডেন্টে পতিত হইলেন মেবি একটা কি বলবো একটা ইয়ে অফ কি বলবো শ্রেড অফ ইয়ে ছিল আন মানে ল্যাক ছিল ইয়ের ক্ষেত্রে সেফটি মেশার ক্ষেত্রে স্টিল এই লোকগুলা এই সাহসী লোকগুলাই হইতেছে বাউন্ডারি পুস যুগের পর যুগ বিভিন্ন সময় সময় পুশ করছে বিধায় আজকে আমরা এই জায়গায় আসতে পারছি সো রিস্ক অ্যাসোসিয়েটেড থাকবে এবং এই কিছু মানুষ রিস্ক নিছি বলে আমরা আজকে এই পর্যায়ে আসতে পারছি স্টিল যথাসম্ভব যথাসম্ভব মিনিমাইজ করা যায় রিস্ক এটাই আমাদের গোল হওয়া উচিত আর কি বেসিক্যালি মৃত্যু কি মৃত্যুর আগে পরে কি ধরনের অনুভূতি হয় সায়েন্স কি বলে হোয়াট এভার সো যাও মানে এটা বলা হয় আর কি এইভাবে করে যে যেরকম ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ডেথ মানে এত হাই প্রেশার যে একটু কোথাও লিক হলে এক সেকেন্ডের মধ্যে শুরুতে যেরকম আলোচনা করলাম ডিমের একটা খোসা যেরকম ক্রাশ হয়ে যাবে একশো তলার লেডের বিল্ডিংয়ের নিচে সো এটা এত ইনস্ট্যান্টেনিয়াস যে মারা যাওয়ার কষ্টটা তারা টিরি পায় নাই এখন আপনি একজন মুসলিম হিসেবে বলবেন যে মারা যাওয়ার প্রসেসটা তো ইনস্ট্যান্টেনিয়াস না ফ্রেশ তার সে এইখানে অনেক লম্বা সময় কষ্ট হয় রুহ যায় রাইট এনে যাই সেটা আমাদের রেলমের বাইরে আমাদের জানাশোনার বাইরে বাট আমাদের জানাশোনার রেলমে এভাবে করে বলা হয় আর কি যে এই ধরনের ডেথ হইতেছে ইনস্ট্যান্টেনিয়াস কিছু টের পাওয়ার আগে মারা যায় এত কি বলে মানে এত অ্যাগেন ইনস্ট্যান্টেনিয়াস আর কি বিষয়টা আর কি ইন্টারেস্টিং স্টাফ ইফ এনিথিং এটা থেকে আমি এই কথা সকলেই এক্সপার্টরাও বলতেছেন যে এই পুরো ঘটনা থেকে আমাদের আউটকাম হচ্ছে আমরা জানলাম যে সাবধানের কোনো মাইন্ড নাই সতর্কতা ইউ ক্যান নট বি ট্রু কশাস আপনাকে যথেষ্ট সতর্ক হইতে হবে যত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা থাকুক তার চেয়ে বেশি সতর্কতা হওয়ার রুম সবসময়ই থাকে সো স্পেশালি আমাদের বাঙালিদের বাঙালির জন্য এটাই হইতেছে টেক হোম মেসেজ যে কাজ করতে হয় প্ল্যান করে টাইট করে সব কিছু মেনটেন করে তারপর যদি কোনো একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয় দ্যাট ইজ অ্যাক্সিডেন্ট আর বাঙালির হইতেছে সকল কিছু উল্টা পাল্টা উল্টা পাল্টা উল্টা পাল্টা তারপর কিছু বললে বাঙালি বলবে কই কোনো অ্যাক্সিডেন্ট তো হয় নাই যারা প্রত্যেকটা পদে পদে মেনটেন করে তারা এই ঘটনা থেকে সকল এক্সপার্টে আলোচনা করতেছে যেটা থেকে আমাদের শিক্ষা হচ্ছে আমাদেরকে আরও সতর্ক হইতে হবে আর বাঙালিরা বললে বাঙালি বলবে যে যথেষ্ট সতর্ক ছিলাম আমি আর সতর্কতা লাগবে না আপনি মিয়া বেশি বোঝেন বেশি গণ্ডগোল করেন আপনি আপনার সমস্যা আছে